Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании Волга. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 января. У микрофона журналист Евгений Слюняев. О событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае, расскажет наш ежедневный исторический хронограф. Исторический хронограф Итак, сегодня, 25 января, отмечается Татьянин день или День студента. Так случилось, что именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем студента. Само древнее имя Татьяна в переводе с греческого означает «устроительница». 25 января в 1547 году на Руси состоялось первое венчание на царство. А 25 января в 1858 году свадебный марш Мендельсона получил путевку в жизнь. Марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Двадцать пятого января тысяча девятьсот восемнадцатого года принята Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Проект декларации был подписан Лениным. Двадцать пятого января в тысяча девятьсот девятнадцатом году открылась первая государственная библиотечная сессия в Советской России. 25 января 1924 года открылись первые зимние Олимпийские игры во французском городе Шамани. На первые Олимпийские состязания съехались 258 спортсменов. Также на этих Олимпийских играх состоялись демонстрационные соревнования по керлингу. Этот вид спорта также называют ледовым бильярдом. В этот же день скоростной бег на коньках также получил статус Олимпийского вида спорта. 25 января в 1932 году СССР и Польша подписали акт о ненападении. 25 января в 1949 году впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми». А в 1955 году в этот день ученые Колумбийского университета создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет. 25 января в 1960 году в СССР закрыто Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. В 1989 году, 25 января, в эфир Центрального телевидения СССР вышла программа «Марафон 15». А в 2000 году, в этот день в Валенсии, представлено самое большое в мире полотенце. Размером больше 14 метров и весом 67 килограммов. В 2004 году второй марсоход космического агентства НАСА совершил посадку на Марсе. Аппарат под названием Opportunity совершил посадку в кратере «Игл». Исторический хронограф Специальный репортаж Сегодня в нашей программе принимает участие председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, председатель Совета ТОС «Мостовая Слобода» Владимир Сидоров. Он только что вернулся из Москвы, где у него состоялось немало интересных и важных встреч. Добрый день. Да, встреч было много, они были очень полезные. Проходило правление Общенациональной ассоциации ТОС Российской Федерации под руководством Виктора Борисовича Кидяева, депутата Государственной Думы. Также присутствовали там представители аппарата президента, министерств различных, представителей ТОСов, конечно же. Со всей России? Со всей России. Ну, в связи с тем, что сейчас режим, понимаем сами, какой, что по много не собираются, был в основном заочный формат, 
в онлайне, офлайн было всего лишь там несколько человек. И очень замечательно, что были мы от Ульяновской области, там лично нас пригласили. У нас особые дружеские, теплые отношения со всеми регионами Российской Федерации. Буквально совсем недавно вот вернулись из Перми, нас приглашали. В Зуме проводили совещание, вплоть даже с Якутском. С Бурятии нам благодарственные писем прислали. А с Москвой у нас очень дружеские отношения. Я хочу поговорить действительно и аппарат общенациональной ассоциации, то с председателем общенациональной ассоциации, тот Виктор Борисович Кидяев, за теплую дружескую встречу. Там действительно решалось очень много вопросов, потому что развитие торского движения, оно сейчас сам востребовано, потому что все мы понимаем, что гражданское общество с каждым годом как-то у него активность все пропадает и пропадает. И что есть, кроме примера ТОСов в настоящее время? Если раньше у нас были октябряты, пионеры, комсомольцы, прекрасно вы это, наверное, помните, то сейчас какие структуры есть? Торское движение развивается, может, семимильными шагами. Ведь в этом году ассоциации Торска исполнилось всего лишь 5 лет. Торское движение в городе Ульяновске 10 лет. Мы буквально вот разговаривали о другими регионами. Там ведь уже Торское движение больше 30 лет. А мы молодые, ранние, но шустрые. Потому что действительно то, что есть у нас, во многих регионах такого нет. Они и мечтать такого не могут. А если не ошибаюсь, поддержка ассоциаций, как на нашем региональном уровне, есть только в двух ассоциациях. По нашему принципу создаются такие же ассоциации в других регионах. Мы уже ездили в Архангельскую область, создалась такая ассоциация, в Перском крае создавалась ассоциация, в Челябинске, в Краснодарском крае, в Рязанской области. Везде сейчас в регионах создаются ассоциации. Полностью беседу с председателем Ассоциации ТОС Ульяновской области, председателем Совета ТОС «Мостовая Слобода» Владимиром Сидоровым слушайте сегодня в вечерней программе радио государственной телерадиокомпании «Волга». Спортивный клуб Ровно год назад мы встречались с директором Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва Сергеем Кузьминым и говорили о планах на только что наступивший тогда 2021 год – год детского спорта. И вот год детского спорта позади, что из намеченного выполнено, а реализация каких планов перешла на наступивший 2022 год – год студенческого спорта. С этими вопросами я обращаюсь сегодня к директору Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва, кандидату педагогических наук, почетному работнику сферы молодежной политики Российской Федерации Сергею Кузьмину. Одним из главных направлений в работе нашего училища в прошедшем году было, конечно же, развитие нашей спортивной базы, открытие новых отделений. Соответственно, в этом направлении совместно с Минспортом нашим мы, я считаю, продвинулись хорошо. То есть те заявки, которые от Федерации поступали на открытие новых групп, новых направлений при техникуме, частично удалось реализовать. У нас открылась секция парусного спорта, открылась секция хэквондо, у нас больше стало детей, занимающихся баскетболом, другими видами спорта. Вот в этом направлении количество тренеров, если в начале года было 38, то по окончанию уже 50. Соответственно, увеличилось количество детей, занимающихся. Таким образом, сейчас около 1200 детей. И наше вот спортивное отделение, одно из самых крупных в Ульяновской области, мы представлены не только в городе Ульяновске, но и в Чердоклинском районе, в Димитровграде, в Корсунском районе. Эти направления развиваются, появляются новые олимпийские виды спорта, появляются новые запросы. И это хорошо, потому что это говорит о том, что те или иные виды спорта стараются развиваться, и мы их стараемся поддержать. Это с одной стороны. С другой стороны, одним из ключевых наших направлений – это, конечно же, качественный набор студентов. И я рад, что благодаря совместной работе со всеми нашими областными детскими спортивными школами Олимпийского резерва, с муниципальными в том числе школами, нам удалось в этом году набрать рекордное количество студентов – 
У нас сейчас на первом курсе обучается 111 человек, из них 70 человек на бюджетной форме обучения и 40 человек на внебюджетной основе. То есть конкуренция очень серьезная. Уровень тех детей, которые поступили, как правило, это либо кандидат в мастера спорта, есть мастера спорта и перворазрядники. То есть конкуренция очень высокая, и мы видим даже по количеству тех ребят, которые у нас в техникуме по спортивным причинам отсутствует. Около 80 сейчас человек в те или иные сборные, сборные в том числе России входят и активно участвуют в соревнованиях. Но, к счастью, это не мешает им хорошо учиться. Если в прошлом году мы отмечали, что после пандемии процент неуспеваемости достаточно высокий был, и, к сожалению, нам пришлось расстаться с достаточно большим количеством наших студентов, то в этом году таких проблемных вопросов из 370 наших студентов, буквально там 5-6 человек, у кого есть такие проблемы существенные, которые требуют, скажем, вмешательства. Позиции, которые мы заняли и которую поддержали, я очень благодарен и Министерству спорта наше, и в первую очередь тренеры и Федерации по видам спорта, о том, что получение качественного образования – это обязательное условие обучения в нашем училище – оно вот дает результат, и в этом отношении мы двигаемся в правильном направлении. Но подводя итог прошлого года, конечно, стоит отметить, что мы понемногу, небольшими шагами, но движемся в сторону обновления нашей материально-технической базы. Благодаря и областному, и федеральному бюджету закуплены были новые лодки для гребли на байдак Каноэ, были закуплены новые велосипеды для отделения велоспорта, достаточно новые отделения, которые в прошлом году тоже у нас открылось. Вот эти шаги, они очень большую роль играют, потому что, когда спортсмены занимаются на современном оборудовании, это дорого стоит. Это сказывается и на результатах спортивных? Да, однозначно, конечно. Полностью беседу с директором Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва Сергеем Кузьминым слушайте сегодня в вечерней программе радио Государственной телерадиокомпании «Волга» в 19 часов 20 минут. Удачная жизнь. Вчера принимавшая участие в нашей программе садовод-любитель со стажем, председатель СНТ медик Марина Прибылова рассказала нам о том, почему голландские тюльпаны, гладиолусы и так далее не дают в наших садах такие крупные и яркие цветы, как на рекламных этикетках, и почему следует отдавать предпочтение отечественному семенному материалу. Сегодня она вместе с моей коллегой Натальей Козиной продолжит эту же тему, но в отношении других садовых растений. У нас сейчас очень хорошие сорта, это шарафуга, у нас очень хорошие сорта персиков, у нас очень хорошие сорта абрикосов, желтые сливы. То есть у нас настолько много сейчас сортов ягодных культур, фрукты, яблони, груши, именно наши, которые подходят к нашему региону. Что такое шарафуга? Скрещенные сливы, персик, абрикос. Это прекрасная ягода. Дальше персики. Персики я никогда не видела. Когда я воочию увидела, как у нас они растут в Ульяновске, я была, конечно, в шоке. И вкусовые качества, и сами фрукты, и размер этого персика намного лучше, чем мы пробовали. А если кто-то был в Абхазии, отдыхала в Крыму или где-то, как небо земля. У нас намного вкуснее персики родятся в Ульяновске, чем на югах. Когда-то с репортажем я была в Белом Яре, где замечательный, потрясающий плодопитомник по выращиванию яблони. И видела вот эти сады яблоневые, вкусные, красивые яблоки и яблони красивые. Что вы можете сказать про наши местные ульяновские плодопитомники? Ну, у нас прекрасные питомники. И люди, которые занимаются этим, они хорошие сорта практически все продают. И сорта яблонь, груш, и абрикосов, и все. Потому что они стараются сейчас у нас выращивать и прививать те сорта, которые непосредственно хорошо растут в нашем регионе, под наши условия погодные, под наши зимы. 
Ну, ну то есть смело туда декабря, можно ехать да. и покупать ну, саженцы рассаду. Да, я вот сама лично покупаю, я знаю уже у кого что покупать. То есть они уже говорят, да, на самом деле такой сорт, и такой сорт плодоносит, и очень хорошо приживается. И, ну, конечно, со стороны садовода тоже должно быть уход. Изначальный первый, второй, третий год там смотреть, отливать, поливать. Самая лучшая посадка, я считаю, это весна. Потому что его посадишь, любое дерево или любой кустарник, что вы в течение сезона его отольете. Каждое растение любит водичку. Также можно удобрить, также можно порыхлить и все. Это, конечно, весна, лето и осень. В осень это все укрывается, молодые деревья обязательно. И от мышей, и от зайцев все, то есть вокруг корня, где корневая система, ствол маленький, потому что это любят и зайцы, и мыши. А там уже, когда большие деревья, уже это можно укрыть и не делать. Но любое растение любит правильный уход. А вот поподробнее расскажите, как спасти корни молодого саженца от мышей? Туда что-то в землю нужно толкать, не присыпать, нужно. пихать? Не нужно. Сам ствол молодого дерева нужно хорошо обвязать, желательно прям вот в глубину. И засыпать немножко или навозом, или просто землей присыпать. То есть вот эту обвязку, которую вы обвязываете ствол, высоко его надо чтобы посмотреть, чтобы не досползает или что-то. И можно поверх еще одеть мешок и завязать вот это вот. И обязательно, когда внизу завязка самая, вот ближе к корню, просто земелькой насыпать побольше и притоптать для того, чтобы уже вниз мышь не залезла и не поглодала корни или хотя бы где прививка, где чего, вот такой. Это самое основное вот это, где прививка идет. Чтобы не повредили мыши. Мыши заедут. Но они весной в основном -то ведь начинают. А когда вот эта обвязка всего вот этого, то они уже они же не будут мешковину грызть. Мыши не любят нарциссы, не любит рябчики. Но я сажаю луковицу тюльпана, луковицу нарцисса, луковицу тюльпана, луковицу нарцисса. И вот когда сажаете через раз, я сама уже неоднократно сажала, они у меня вокруг яблонь, мыши, кроты, они не любят вот рябчика, нарциссы. Луковицы, что-то отпугивает в них. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без нравоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Доброе утро! Нелицеприятный – это какой? На самом деле словари говорят, что это беспристрастный и справедливый. Прилагательное «нелицеприятный» часто путают со словом «неприятный». Когда кто-то о ком-то нелицеприятно отзывается, то не стоит сразу хмурить брови и спешить выяснять отношения. На самом деле этот кто-то говорит объективно и непредвзято, даже если это правда не очень приятная. Сейчас очень редко можно встретить именно правильное употребление этого слова в соответствии с его с настоящим значением, так как оно считается устаревшим. В современном мире его значение было переосмыслено и сконструировано так – нелицеприятный – неприятное лицо. Употребление в новом значении настолько распространилось, что теперь знания об истории этого слова можно считать энциклопедическими. Да и воскресить его правильное употребление едва ли удастся, поскольку языку это слово нужно с его новым значением. Нелицеприятный, то есть неприятное лицо. И на этом сегодня все. До свидания и будьте здоровы! Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Дом с биографией. Если идти по четной стороне улицы Гончарова с ее начала, то первым действительно старинным домом, который встретится вам по пути, будет дом номер 10. 5 октября 1866 года в этом здании приступило к работе Симбирское отделение Государственного банка. Говорят, деньги любят тишину. И банк был весьма закрытой структурой. 
Когда Павел Любимович Мартынов писал книгу к 250-летию Симбирска, он собирал сведения обо всех наиболее важных учреждениях в городе. Однако о банке краевед написал всего три предложения. Отделение Государственного банка открыто в Симбирске октября 1866 года и с тех пор помещается в собственном доме по Большой Саратовской улице на углу Комиссариатской. При открытии отделения было отчислено 50 тысяч рублей на его операции. Сведений о его деятельности не получено, сетовал Павел Любимович Мартынов. На рубеже 19 и 20 веков банк собирался реконструироваться и расширяться. В 1896-1899 годах различными архитекторами разрабатывались проекты и сметы. В 1900 году у дворянина Николая Сергеевича Федорова был выкуплен незастроенный соседний участок. Все перемены были связаны с новым управляющим отделением банка. Николай Хрисанфович Плющевский-Плющик был личностью незаурядной. По окончании Санкт-Петербургского технологического института он преподавал в Тульском реальном училище. С 1883 года начал служить по Министерству финансов и за 12 лет хорошо зарекомендовал себя в Харьковской, Екатеринославской, Курской и Черниговской губерниях. 22 марта 1895 года высочайшим приказом Плющевский Плющик был назначен управляющим Симбирским отделением Государственного банка. Именно Николаю Хрисанфовичу мы должны быть благодарны за то, что проектирование здания банка он поручил самому талантливому местному архитектору Августу Августовичу Шаде и не поскупился на расходы. Осенью 1903 года Зодчий представил свой проект во французском стиле, а с весны следующего года закипела работа. Открытие нового здания банка 30 октября 1905 года Николай Хрисанфович Плющевский-Плющик превратил в общегубернское торжество. Даже разгар Первой русской революции не помешал. На освещении присутствовали губернатор и вице-губернатор, городской голова. Епископ Гури совершил молебен с хором певчих Богоявленской церкви. А газета «Симбирские губернские ведомости» писала, «Фасад здания и внутреннее его устройство, как в архитектурном, так и в художественном отношении, не оставляют желать лучшего». Все служебные помещения банка расположены весьма удобно и хорошо отделаны. В особенности обращает на себя внимание своей грандиозностью операционная зала с массой света и воздуха, украшенная изящными лепными работами. Для Августа Августовича Шаде один из первых его шедевров в Симбирске стал наилучшей рекомендацией. Фотография здания стала украшать множество открыток с видами города. В 1911 и 1912 годах разрабатывались проекты пристроев к главному зданию, сначала с севера, потом с юга, но столичное руководство банка их отклонило. В предреволюционный 1916 год была построена кладовая для серебра. Декретом в ЦИК от 14 декабря революционного 1917 года все банки России объявлялись национализированными и сливались с Государственным банком. 7 января 1918 года отставной генерал Александр Владимирович Жиркевич писал в дневнике «Большевики заняли 4 января губернский комиссариат, 5-го отделение Государственного банка». После треволнений 1918 года, когда власть в городе переходила из рук в руки, банковские активы влились в общий государственный механизм. В 1919 году в здании разместился губернский финансовый отдел, а 24 января 1921 года помещение отвели рабочей крестьянской инспекции. Продолжение следует. Как здорово, что все мы здесь сегодня Собрались Российские и советские барды Сегодня я расскажу вам о советском прозаике, поэте, драматурге, сценаристе и художнике Михаиле Леонидовиче Анчарове, который считается основателем жанра авторской песни, первым бардом. Например, Владимир Высоцкий называл Анчарова своим учителем. 
Михаил Анчаров родился 28 марта 1923 года в семье инженера-конструктора Московского электролампового завода Леонида Михайловича Анчарова и его жены, преподавателя немецкого языка Евгении Исаевны Анчаровой. Творческие способности проявились у мальчика уже с самого раннего детства. Он одновременно учился и в музыкальной школе, и в детской изостудии при ВЦСПС. В 1940 году Михаил поступает в архитектурный институт, но в июле 1941 года уходит из института и подает заявление в райвоенкомат с просьбой зачислить его добровольцем на фронт. По направлению райвоенкомата сдает экзамены и поступает в военный институт иностранных языков Красной Армии, где изучает китайский и японский языки. Заканчивает его в 1944 году. В качестве военного переводчика с китайского языка в 1945 году он был направлен на Дальневосточный фронт, проходил службу в воздушно-десантных войсках, участвовал в боевых действиях советской армии в Маньчжурии. За боевые заслуги награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны второй степени. В декабре 1946 года откомандирован в Москву. В 1948 году Михаил Анчаров поступает по конкурсу на живописное отделение в ГИКа, но после месяца учебы во ВГИКе переходит на факультет живописи Московского государственного художественного института имени Сурикова, который заканчивает в 1954 году. В 1950-х годах Михаил Анчаров учился на курсах киносценаристов, Затем работал референтом-сценаристом в сценарной мастерской при сценарной студии Управления по производству фильмов Министерства культуры СССР. Еще в 1937 году Анчаров начал сочинять песни на стихи Александра Грина, Бориса Корнилова, Веры Инбер. Во время войны, уже с конца 1941 года, он стал писать песни на собственные стихи, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Всего им написано около 50 песен о войне, о родине и, конечно же, о любви. Одну из них мы сейчас и послушаем в исполнении самого Михаила Анчарова. Тихо капает вода, кап-кап. Намокают провода, кап-кап. За окном мои беда, завывают провода, за окном. Моим беда, как-как. За окном моим беда, Завывают провода, За окном моим беда, как-как. Капли бьются за стекло, как Все стекло заволокло, как Тихо-тихо утекло, Счастье моего тепло, Тихо-тихо утекло, Тихо-тихо утекло, Счастье моего тепло, Тихо-тихо утекло, как-как. День проходит без следа, как Ночь проходит не беда, как Между пальцами года просочились вон беда, Между пальцами года, как-как. Между пальцами года просочились вот беда, Между пальцами года как В 1960-х годах Анчаров пишет много новых песен, с которыми выступает на вечерах в вузах, в творческих клубах и домах культуры Москвы и Ленинграда. Появляются первые магнитофонные записи его выступлений, а в 1974 году выходит его первая грамм-пластинка. В 1971 году на Центральном телевидении состоялась премьера девятисерийного телеспектакля «День за днем» по сценарию Михаила Анчарова. А в 1972 году вышла вторая восьмисерийная часть телеспектакля «День за днем». Михаил Леонидович Анчаров является автором слов всех песен, которые звучат в сериале. Самое известное из них – это, конечно же, «Стою на полустаночке». А сегодня я предлагаю вам в заключение нашего небольшого рассказа послушать балладу об относительности возраста. Не то весна, не то слепая осень, Не то сквозняк, не то не повезло. 
Я вспомнил вдруг, что мне уж 38 Пора искать земное ремесло Я вспомнил вдруг, что мне уж 38 Пора искать земное ремесло Пора припомнить, что земля пока там Что люди спят в постелях до зари Что по дворам до самого заката Идут в полет чужие сизари, Что по дворам до самого заката Идут в полет чужие сизари. Пора грузить пожитки на телегу, Пора проститься с песенкой лихой, Пора ночлег давно считать ночлегом, И хлебом хлеб, а песни шалухой. Пора ночлег давно считать ночлегом И хлебом хлеб, а песни шелухой Пора Эсхила путать с Ампедоклом Пора Джульетту путать с Мазина Мне тысячу лет романтика подохла Кузьма Иваныч пляшет у окна Мне тысячу лет романтика подохла Кузьма Иваныч пляшет у окна Кузьма Иваныч, пестрая собака Твой хвост ощипан, голова рыжа А знаешь ли ты, пестрая собака Как на луну выходят сторожа А знаешь ли ты, пестрая собака Как на луну выходят сторожа как по ночам ревут аккордеоны И джаз играет в заревах ракет И по очам девчонок изумленных Бредет мечта о звездном языке И по очам девчонок изумленных Бредет мечта о звездном языке чтобы земля, как сад благословенный, Произвела людей, а не скотов, Чтоб шар земной промчался по вселенной, Пугая звезды запахом цветов. Я стану петь, ведь я же пел веками, Не в этом дело некуда спешить. Мне только год вода проточит камень, а песню спеть не кубок осушить Мне только год вода проточит камень А песню спеть не кубок осушить Вы слушаете утреннюю программу радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет композитор Витольд Лютославский. Автор и исполнитель песен. Актер, поэт Владимир Высоцкий. Здесь лапы у ели. Дрожат на весу Здесь птицы щебечут тревожно Живешь в заколдованном диком лесу Откуда уйти невозможно Пусть черемухи сохнут Бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Актриса, народная артистка Российской Федерации Нажиба Ихсанова. Композитор, певец, народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин. Не сыпь мне соль на раму, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на раму, она еще болит. 
Не сыпь мне соль на рану Не говори на взрыв Не сыпь мне соль на рану Она еще болит Скрипач Стефан Миленкович также этот день в мировой и отечественной музыке отметился несколькими знаковыми событиями. В 1835 году в парижском театре «Итальен» прошла премьера оперы Винченца Беллини «Пуритания». В 1858 году впервые исполнен свадебный марш Мендельсона. В 1908 году в Баку поставлена опера Узира Гаджибекова «Лейли и Меджнун» – первая опера исламского мира. В 1958 году первый хит Элвиса Пресли «Джайл Хаус Рок» занял первое место в Британии. В 1979 году группа Cars стала победителем опроса читателей журнала Rolling Stones в номинации «Лучшая новая группа года». В 1986 году Барбара Стрезен с альбомом «Бродвей Элбум» заняла первое место в США. В 1986 году норвежская группа Аха синглом «Васан Always Shines on TV» заняла первое место. 